ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലോ എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ ഏത് ജ്യൂസാവാം ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാംഗോ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു കണക്കുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ റേഷ്യ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മാംഗോയിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്കിലേക്ക് ഒരു മാംഗോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാംഗോ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാംഗോ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള റേഷ്യോ ഒരു മാംഗോ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ കിച്ചണിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മാംഗോയും ഒരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മിൽക്കും ഉണ്ട് ത്രീ മാംഗോസും ഉണ്ട് ടു ഗ്ലാസ് മിൽക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കണക്ക് എങ്ങനെയാ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്കിലോട്ട് ഒരു മാംഗോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് ലേക്ക് ഒരു മാംഗോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് മിൽക്കിലേക്ക് ഈ ഒരു മാംഗോ അനദർ ഗ്ലാസ് വേറൊരു മാംഗോ അങ്ങനെ എത്ര ഗ്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ മാംഗോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ മിൽക്ക് എത്രയുള്ളൂ ടു ഗ്ലാസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ടു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആരാണ് ജ്യൂസിൻ്റെ അളവിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് മിൽക്കാണ് ആരിവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് മാംഗോ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ മിൽക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ടു ഗ്ലാസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ജ്യൂസിൻ്റെ അളവ് എത്രയുള്ളൂ ടു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ മിൽക്കാണ് ജ്യൂസിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ജ്യൂസാണ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവാം അതായത് കെമിസ്ട്രിയിൽ മാംഗോയും മിൽക്കോ ഒന്നുമല്ല അല്ലേ അതായത് റിയാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്തുണ്ടായിരിക്കും റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്റ്റൻ്റ് എല്ലാം ഒരേ അളവിലായിരിക്കില്ല പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ വെൻ ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ആർ നോട്ട് പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് കൂടുതലായിരിക്കാം ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്തായിരിക്കാം കുറവായിരിക്കാം അതായത് കുറവുള്ള റിയാക്റ്റൻ്റ് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും ബാക്കി ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ എന്താവും സ്റ്റോപ്പാവും നമ്മുടെ പാല് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാംഗോ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ജ്യൂസിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ടു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഓർ മോർ റിയാക്റ്റൻസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്ത റിയാക്ട് ാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ 
ലിമിറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമഡ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ റിയാക്റ്റൻ്റ് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ എടുത്ത എക്സാമ്പിളില് മിൽക്കാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് മിൽക്കാണ് ജ്യൂസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത ആള് അതേ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രണ്ടോ അതിലധികമോ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിയാക്റ്റൻ്റിൽ ഏത് റിയാക്റ്റൻ്റ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്തത് ആ റിയാക്റ്റൻ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഓർ മോർ റിയാക്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരാറ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഫോം അമോണിയ ആസ് പെർ ദ റിയാക്ഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗേവ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നു അല്ലെ ആരൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ നൈട്രജൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും അറ്റോമിക മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നേരത്തെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ആ റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതുക ഇക്ക റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷനാണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗേവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം വൺ മോളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ മോളാണ് ആണല്ലോ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് മെനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വൺ മോൾ നൈട്രജൻ ആണ് ത്രീ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മാസ് നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എന്നിൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് തരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ആണ് ത്രീ എച്ച് ടു ഉണ്ട് അപ്പോ എച്ച് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദിസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് റിക്വയർ സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ റിക്വയർ സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ പക്ഷേ നൈട്രജൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഹൈ നൈട്രജൻ ആരുമായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് 12 ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമിന് എത്ര ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എത്രയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നൈട്രജൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ട്വൽവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നൈട്രജൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ ട്വന്റി എയ്റ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലെ 
നമ്മുടെ കണക്ക് എങ്ങനെയാ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാമിന് സിക്സ് ഗ്രാമാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആര് കഴിയും നൈട്രജൻ കഴിയും ആര് ബാക്കി ഉണ്ടാവും പിന്നെയും സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആര് കഴിയും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ കഴിയും അല്ലേ അതായത് നൈട്രജൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൻസ് നൈട്രജൻ ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ many time le the reaction are carried out when the reactant are not present in the amount as required by the balanced chemical reaction or balanced chemical reaction la uh, reactant inde amount ella samayathum endavilla endavilla seriyavilla many time the reactions are carried out when the reactant are not present in the amount required by balanced reaction and the case le one reactant is excess over the other balanced chemical equation la pole avilla in the reactant inde alavu balanced equation prakaram 28 g nitrogen etra madi 6 g hydrogen madi alle pakshe vade etra yana 28 g nitrogen le 12 g hydrogen പ്രസൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അളവ് എക്സസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈട്രജൻ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിയും അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ആണ് എന്ത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും എടുത്തതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ പാലും ജ്യൂസ് മിൽക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങൾ പാല് ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ നൈട്രജൻ ആണോ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ നമ്മുടെ പാല് ആരാണ് പാല് നൈട്രജൻ ആണ് മിൽക്ക് നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഹൈഡ്രജനോ ഹൈഡ്രജന് നമ്മുടെ മാങ്കോ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്കിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് സോറി ഒരു മാങ്കോ എന്ന കണക്ക് പ്രകാരം മാങ്കോ അവിടെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന പോലെ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം നൈട്രജനിലേക്ക് സിക്സ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് കണക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നൈട്രജൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റി റിയേജൻ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടി ചെയ്യാം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് മിഥൈൻ ഇഫ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഒ ടു ടു ഫോം സി ഒ ടു ആസ് പെർ ദ റിയാക്ഷൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഗേവ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ which is the limiting reagent ivade edana limiting reagent equation endana ch4 plus 2o2 gives co2 plus 2h2o okay from the equation one mole methyl one mole methyl one mole methyl ennu parnal carbon 12 hydrogen four hydrogen alle appo 16 One mole methane requires two mole O2. Two mole O2 in the word now, two O2, 64 gram. Clear on all, 64 gram of oxygen gas. Equation pragaram. Amakam anslavanandu, one mole methane. One mole in the word now, vada mass in the word now, 16 gram atomic mass of some way. Two mole. ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റോമിക മാസ് സമ്മ ചെയ്താൽ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം മീതായിനീസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഇവിടെയോ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം മീതായിൻ റിക്വയേഴ്സ് 
128 gram of oxygen. One mole methane, two mole oxygen and equation pragara. Alle, one mole methane, two mole oxygen and equation pragara. Alle, angene anangil, 32 gram methane. Ethra oxygen require in under 128 gram oxygen and in the another require say in other. Alle Pakshe, but oxygen is present only 32. But oxygen ethra present at to low 32 at in the low present at to low. 32 gram CH4. Ethra oxygen ate mix in the low, thirty two gram oxygen ate mix in the low. That either oxygen de alaver, Ivade, Coravana. Alle, thirty two gram methane, Ethra require in the under E. Kanaka Pragara Manangil, one twenty eight gram on a require in the Okay, other one to the ne, oxygen is only thirty two gram. Hence, Oxygen is the limiting reagent. Okay, in any manner, you limiting reagent can do it again. Question video Limiting reagent and then in the Kritya Maya Manslaka. E limiting reagent can do it again and like I do. Manslaki limiting reagent can do it again. Simple on a equation pragaram in any on a balanced equation pragaram in any on the nuka. That's why I said that I was going to say that I was going to compare it. Either reactant is going to consume it. Our reactant is going to be a limiting reagent. Okay? Thank you.